Continuando a nossa série, Servindo por um Impacto Eterno, hoje nós vamos falar sobre o coração voluntário. O coração é algo que nós devemos sempre sondar, sempre estar tá olhando e analisando. Será que meu coração está correto? Será que meu coração está alinhado com o coração de, de Deus? E eu gosto de pensar na palavra de Deus, um, um dos momentos que mais marca a questão do serviço, para a maioria das pessoas, é João 13. E eu gostaria de ler aqui com vocês alguns trechos desse capítulo de João. Ali do versículo 4 ao 5 diz assim, Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus está ali no momento de ceia. O jantar já havia sido servido. E ele para, ele se levanta, coloca uma toalha na sua cintura e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Mas eu gostaria que você tentasse imaginar comigo como era naquela época. Primeiro, eles não tinham mesas, eles não tinham cadeiras como a gente tem hoje, então aquele se assentar à mesa, os pés eles ficavam bem expostos, por isso era comum ter um escravo que fizesse esse serviço de lavar os pés. E não era qualquer escravo, era o menor dos escravos que normalmente ficava encarregado de lavar os pés das pessoas que estavam ali jantando, ceiando, comendo, enfim. E Jesus, o jantar já estava sendo servido, imagina. Aquela mesa sendo posta, aquele cheirinho de comida, tudo pronto para comer. Ele, como Senhor, ele decide parar tudo. Colocar uma toalha nas suas mãos, ali na sua cintura e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Tenta imaginar como deveria ser os pés deles. Naquela época, né, eles não tinham calçados como nós temos hoje, não tinham os veículos que nós temos hoje. Eles andavam basicamente a pé pelas ruas, imagina muito pó, muita sujeira. Então, aquele é um serviço do menor dos escravos, e Jesus escolhe fazer aquilo. E um pouco mais para frente, ainda no capítulo 13 de João, diz assim, Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, Pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Uau! O próprio Deus escolheu servir. Ele escolheu fazer a função ali do menor dos escravos. E depois que ele faz isso, ele vira para os seus discípulos e pergunta, vocês entendem o que eu lhes fiz? É como se chamasse esses discípulos para a realidade, para a reflexão mesmo. E hoje, nesse vídeo, eu quero que a gente também chegue nesse lugar de refletir sobre isso. Será que a gente entende por que nós estamos servindo? Será que quando sondamos o nosso coração, nós podemos refletir e pensar, não, eu entendo porque eu estou servindo. O meu coração está alinhado com o de Cristo. Ou será que nós estamos simplesmente fazendo por fazer? Servir por servir. Servir por causa de uma escala. Servir naquilo que nós escolhemos servir. Sabe, a Bíblia diz, como a gente leu nos vídeos anteriores, que Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir. E isso mostra a natureza de Cristo. Mas também a Bíblia fala sobre o inimigo, Satanás. E ele quis ser servido. Quando a gente vê Satanás ali tentando Jesus, ele fala, olha, se me prostrares e me adorares, eu te darei todas essas coisas. E Jesus, ele responde ali muito firmemente a palavra de Deus. Ele responde na palavra que nós devemos adorar somente a Deus. Mas essas e tantas outras ações de Satanás nos mostram que em todo o tempo ele quis ser servido. E nós? Será que nós estamos expressando mais a natureza de Satanás, de queremos ser servido? Ou mais a natureza de Cristo, 
de querer servir. Quando a gente escolhe, ah não, isso que eu faço, isso daqui eu não faço. Qual natureza nós estamos expressando? E veja, não tem nenhum problema você servir dentro daquilo que o Senhor te colocou. Porque de fato, o Senhor ele nos dá os dons e talentos conforme a nossa capacidade. E tá certo, se você lá tem habilidade de tocar um bom instrumento, se você é alguém que trabalha na área da saúde, um enfermeiro, um médico, faz sentido você é, atuar na, na área da saúde na sua igreja, se você é um fotógrafo, um videomaker, enfim, faz sentido você atuar nessa área dentro da sua igreja. E isso é maravilhoso. Amém? Que o Senhor levante cada vez mais pessoas especializadas para servir na obra de Cristo. Esse não é o problema. O problema é quando nós escolhemos servir somente naquilo que nós queremos. Ah, eu sou um bom guitarrista, então eu toco muito bem guitarra. Eu terminei de tocar minha guitarra, guardei aqui. Eu não estou nem aí se tem um monte de cadeira para ser empilhada, porque eu já fiz o meu serviço, então ó, eu estou indo embora. E às vezes pode acontecer de ter ali, ó, dois, três irmãos para empilhar várias cadeiras. Ou seja, quanto mais gente estivesse servindo, mais rápido seria feito, melhor seria feito. Mas às vezes, se a gente tem essa mentalidade de, não, eu só faço aquilo que eu quero fazer. Às vezes a gente está sobrecarregando uma parte do corpo por escolher aquilo que queremos ou não queremos fazer. Então lembre-se, não há nada errado em você servir nos, nas áreas em que você tem habilidade para aquilo. Isso é excelente e com as suas habilidades você glorifica o nome de Jesus. O problema está em nós deixarmos de fazer outra coisa. Né? Se às vezes eu brinco aqui na alcance, eu falo assim, gente, você pode estar tá ali servindo na fotografia, mas se você vê um papel no chão, né? não cai o braço se você pegar aquele papel e jogar no lixo. Porque se você pensar, não, não, eu sou fotógrafo, né, a manutenção não é comigo, então eu não preciso fazer. Poxa, nesse momento nós vamos analisar o nosso coração e ver. Será que quando eu olho para o meu coração, eu estou querendo ser servido ou estou querendo servir? Eu estou expressando a natureza de Satanás ou estou expressando a natureza de Cristo? Lá em Eclesiastes 9, versículo 10, diz assim. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Ou seja, quando você estiver ali e houver uma necessidade específica, você está vendo, não ignore, ajude, faça parte, ainda que não seja a sua função específica. Se não for atrapalhar aquilo que você está fazendo, lembre-se, nós nos doamos, nós vamos além, o coração voluntário, o coração de um servo é esse coração que está disposto a ir além. Está disposto a fazer mais do que aquilo que é o natural para de fato expressar Jesus. Você faz parte de um corpo e esse corpo ele precisa de você. Não existe uma parte mais importante que a outra. Todos somos parte desse corpo. E cada um com a sua função específica ajuda esse corpo a crescer. Nós temos diferentes funções, diferentes papéis no corpo de Cristo. Mas todos nós somos importantes nesse corpo. Então, que você sempre tenha esse olhar, para olhar para o corpo de Cristo e pensar no que, que eu posso ajudar, no que, que eu posso colaborar, no que, que eu posso me doar. E que assim você possa sondar o seu coração e que em tudo você revele sempre o caráter de Cristo. Deus te abençoe.